ስምንት አመት ህፃንን ትናንት በባቡር አስጅጦ በማስገደል ወንጀል ተጠርጥሮ የተያዘው ኤርትራዊ ሲውዘርላንድ ውስጥ በፖሊስ የሚፈለግ እንደነበረ የጀርመን ፖሊስ አስተዋቀ። የጀርመን የፌደራል ፖሊስ አዛሽ ዲተር ሮማን ዛሬ እንዳስተዋቀውት ሰውየው ሲውዘርላንድ ውስጥ አንዲት ጎረቤቱን በጩበ ለመውጋት በማስፈራራት ወንጀል ሲታደን ነበር። ያቃቢ ህግ ቃል አቀባይ ወይዘሮ ናዲያ ኒሰን እንደሚሉት ደግሞ የ400 ጎል ማሳ እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጥር ከ2006 ጀምሮ ባዝል ሲውዘርላንድ ውስጥ የሚኖር ባለተዳርና የሶስ ልጆች አባትም ነው። አቀቢ ህግ የግድያና ድርብ የግድያ መከራከስ ለመመስረት እየተዘጋጀ ነው ስለዚህ የሥራት ዋራንቲ ጠይቃል በደረሰ መረጃ መሰረት ሰውየው 40 አመቱ ነው ኤርትራይ ተወለደና የኤርትራ ዜጋ ነው ከ2006 ጀምሮ ሲውዘርላንድ ውስጥ እንደኖረ ባለተዳርና የሶስት ልጆች አባት እንደሆነም ተነግሯል ኤርትራዩ ፍራንክፈርት ባቡር ጣቢያ የነበሩ እናትና ልጅን በፍጥነት በሚጓዝ ባቡር ፊት ገፍጥሮ ጥሏቸዋል። እናትየዋም ከባቡሩ ሐዲድ ተንከባላ ስታመልጥ የ8 አመቱ ህፃን ግን እዚያው ሞቷል። ፖሊስ እንዳስተዋቀው ኤርትራዩ ሌላ ሲትዮ ወደ ሐዲዱ ለመገፍጠር ሞክሮም ነበር አልተሳካለትም። አደጋውን ካደረሰ በኋላ ለማምለጥ ሲሮጥ በአካባቢው በነበረው ህዝብና ረፍት ላይ በነበረ አንድ ፖሊስ ርብርብ ተይዟል። ፖሊስ እንደሚገምተው ሰውየው አቅሉን ሳይስት አይቀርም። የጀርመን የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ሆረስት ዜሆፈርን ጨምሮ ጉዳው የሚመለከታቸው የፌደራልና የግድያ የተፈጸመበት የሄሰን ግዛት ባለስልጣናት ረፍታቸውን ያቋረጡ የግድያውን ምክንያትና የገዳው ማንነት ያጣሩ ነው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ ወንጀል ችሎት ልደታ ምድብ በእና አቶ ጌታቸው አሰፋ መዝገብ ስልጣንን ያለ አግባበ በመጠቀም ላይ ዛሬ ምስክርነት ቃል ማድመጥ ጀምሯል የደህንነት ባለስልጣን በነበሩት አምስተኛ ተከሳሽ አቶ ደርበው ላይ ያቃቤ ምስክር ተደምጧል ችሎቱ ለተከታታይ ሶስት ቀናት ምስክሮችን ያደምጣል ተብሎ ይጠበቃል የአዲስ አበባ ወኪላችን ዮሐንስ ገበርዚያብየር ዝርዝሩን ይዟል ዛሬ አራት የአቃቤ ህግ መስከሮች ችሎት ፊት ቀርበው ቃለ መሐላ ከፈጸሙ በኋላ በአምስተኛ ተከሳሽ አቶ ደርቦ ላይ አቃቤ ህግ ያቀርባቸውን መስከር ተደምጧል መስካሪው እንዳሉት በሙስሊሞች የድምጻችን የሰማን ቅስቀሳ ይሳተፉ እንደነበርና ሐምሌ 2 2005 ዓመተ ምህረት በጨለማ ተይዘው ጦር ኃይሎች አክባቢ በሚገኝ እስር ቤትና እንዲሁም በሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ በድምሩ ከሶስት ወራት በላይ መታሰራቸውን ገልጿል በእስር ቆይታቸው በካቴና ታስረው መገረፋቸውን በጨለማ ቤት ከማንም ጋር ሳይገናኙ መታሰራቸውን በዚህ የእስር ቆይታቸው ተከሳሹ የደህንነት ሹሙ አቶ ደርበው ስለ ሙስሊሞች እንቅስቀሳ የሚያውቁትን በወረቀት እንዲጽፉ እንዳዘዟቸው እሷቸውም አንድ ገጽ ተኩል መጻፋቸውን ሁለት የእንቅስቀሳው አባላት ተገደው እንዲጠቁሙ ማደረጉን አንድ በእንቅስቀሳው ውስጥ ያለን አባል በማህበራዊ መገናኛ ዘዴ አግኝተውት እንዲያዋሩትና ቀጠሮ ይዘው እንዲያዝ እንዲያደርጉ መገደዳቸውን በተጨማሪም በታሰሩ የድምጻችን ይስማ አባላት እንዲመሰክሩ መገደዳቸውን ገልጿል ከተከሳሽ ጠበቃ እና ክራሳቸው በቀረቡ የመስቀለኛ ጥያቄና በዳኞች ቦኩል በቀረቡ የማጣሪያ ጥያቄዎች ተከሳሹ በተጨባጭ ያደረሱት የሰባዊ መብት ጥቃት ምንድነው ተብለው እሳቸው እንዳልደበደቧቸው ሆነም ግን ሐላፊ ሆነው ሳለ ስደበደብ ይያዩ ምንም ማላደረጉም ብለዋል ሐላፊ መሆናቸው እንዴት አወቁ ተብሎ ከዳኞች ለቀረበ የማብራሪያ ጥያቄም ባላቸው ግርማ ሞገስና ተባቂዎቼ ወደ አለቃቢሮ እንሂድ ሲሉኝ በዚህ አወቁን ሲሉ መልስ ሰጥቷል ተከሳሹ አቶ ደርበው ባቀረቡት መስቀለኛ ጥያቄም የሞባይል ካርድ የቤት አበልና ደሞዝ እየተከፈለ ከኛ ማለትም ከደህንነት መስሪያ ቤቱ ጋር ተሰራል ነበርም ወይ ብለው ሲጠይቁት አልሰራሁም ብለዋል ከዳኞች በኩል በቀረበ የማብራሪያ ጥያቄ ተከሳሹ ስለ ድምጻችን የሰማን ቅስቀሳ የምታቀውን በወረቀት ላይ ጻፍ ከማለት ውጪ እሰሩት ድብድቡት ብለው መመሪያ ሲሰጡ ሰምታል አይታል ተብለው ሲጠየቁ አልሰማሁም በአይናቸው ሲጠቅሱ ግን አይቻለው ሲሉ መልሷል 
ችሎቱ የሌሎች ያቃቢ ህግ ምስክሮች ቃል በተከታታይ ቀናት እንደሚያዳምጥም ለማወቅ ተችሏል ለዲW ዘገባ ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ የደቡብ ክልል ጊዜ ኮማንድ ፖስት ውይይት ዛሬ በሐዋሳ ከተማ ሲጀመር የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኤልያስ ሽኩር የደቡብ ክልል የሰላም ተምሳሌት የሆነ ህዝቦች በብረ ቢራይነት ተቻችለው የሚኖሩበት አካባቢ ነበር ሲሉ የክልሉን ቀደምት ነባራዊ ሁኔታ አስተዋሷል ዩን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲ የሰላም ጦት ያለመረጋጋትና የገበላይነት አለመረጋጋት የክልሉ ዋንኛ ችግር እየሆነ ይገኛል ሲሉ በክልሉ ያለውን የጸጥታ ሁኔታ ለውይይቱ ሳታፊዎች ገልጿል በተለይም ባለፉት ሰባት ተራት በክልሉ ከፍተኛ የጸጥታ ስጋት ማጋጠሙን የገለጹት መከተል ረሰ መስተዳድሩ በዚህም ዜጎች ወተው ለመግባት አልቻሉ አንዳንድ አካባቢዎችም ለፍቶ ያፈሩት አብታቸው ወድሞባቸዋል ብለዋል ከቅርብ ጊዜያት ወዲ በክልላችን ውስጥ የተለያዩ ችግሮች እየተፈጠሩ ነው እነዚህ እየተፈጠሩ ያሉት ችግሮች በርግጥ አግራዩ መልካላቸው በሀገርም ደረጃ በቅርብ ጊዜ ወዲ ከፍተኛ የሆነ ያለ መረጋጋት የሰላም ጦት የህግ የበላይነት ከማስከበረገት የገጠሙን በጣም ፈታኝ ሁኔታዎች አሉ። ከኛ ሁሉ ሁኔታ ማንጻር በተለይ ባለፉት ስድስትና ሰባት ወራት አካባቢ ክልላችን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የጸጣታ ስጋት የገጠመን ያለው። በዚህ በገጠሙን የጸጣታ ስጋቶች የክልላችን ህዝቦች በከፍተኛ የሆነ ስጋት ውስጥ ነው ያሉት። በሰላም ወጥቶ የመግባት ያፈሩትን ሀብትና ንብረት ባልተጠበቅ ጊዜ መውደም ባንዳንድ አካባቢዎች አልፎ አልፎ ገጥሟል አሁን ቢሆን እየታዩ ያሉ ምልክቶች ከአካባቢ አካባቢ የሚለያዩ ቢሆንም ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ የመስፋት አዝማሚያው ሲታይ ስጋት የሚፈጥሩ ንግሮች አሉ። ክልሉ በጊዜ ኮማንድ ፖስት ስር እንዲመራ መደረጉ አሁን የሚታየውን የጸጣ መደፍረስ ለማስተካከል ከማስቻሉን በላይ የክልሉ የፖለቲካ አመራሮችና የጸጣ ተቋማት ራሳቸውን እንዲፈትሹና እንዲያጠናክሩ እድል የሚሰጥ መሆኑን ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ አመልክቷል። በአሁን ወቅት በክልሉ የሚስተዋሉ ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉና ጊዜያዊ ናቸው። የኮማንድ ፖስቱ ቆይታም ላጭር ጊዜ ነው ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ የክልሉ ዋንኛ ችግር ፖለቲካዊ ነው መንግስትም ፖለቲካዊ የመፍቴር ምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል ብለዋል ይሄ ጊዜው የኮማንድ ፖስት ያስፈልገበት ምክንያት በአንድ በኩል የህግ የበላይነት ለማስከበር የበለጠ እድል የሚፈጥር ነው በሌላ ወኩል ደግሞ ችግሩ ውጫዊም ችግር አለው ውስጣዊም ችግር አለ ዋናው ገዢው ግን ችግሩ ውስጥ አይ ችግራችን ነው ችግሩ ከአመራር ስርዓቱ ጋር የሚያያዝ ነው በመሆኑ ይሄ ኮማንድ ፖስት በመሰረታዊነት ችግሩ ማይፈታም ብዙ ማይቆይም ይሄ የሚጠቅመን በዚህ ረገድ ያአመራር ስርዓቱ አመራሩ በክላችን ያለው የጸጥታ አካል ራሱን እንዲያጠናክርና ራሱን እንዲያቀራ እድል የሚሰጥ በመሰረታዊነት የክልሉ የጸጥታ ችግር በኮማንድ ፖስት ብቻ የሚፈታ አይደለም ፖለቲካል ስለሆነ መፍቴም ፖለቲካል ነው የሚሆነው ማለት ነው በጊዜያዊ የኮማንድ ፖስት ውይይት ላይ የመከላከያ ሰራዊት የፌደራልና የክልል ፖሊስ አዛዦች የዞንና የልዩ ወረዳ የሰላምና የጸጥታ መምሪያ ላፊዎች እየተሳተፉ ይገኛሉ። ውይይቱ ማምሻውንም የቀጠለ ሲሆን በኮማንድ ፖስቱ ዝርዝር እቅድ የተፈጻሚነት የጊዜ ገደብና ዝርዝር የግክል ከላዎችን ጨምሮ የተለያዩ ሳኒዎችን ያሳልፋል ተብሎ ይተበቃል። በደቡ ክልል በቅርቡ በሐዋሳናም በሲዳማ ዞን የወረዳ ከተሞች የተከሰተውን ግጭትና ለመረጋጋት ተከትሎ የክልሉ የጸጥታ ስራ በጊዜ ኮማንድ ፖስት እንዲመራ መደረጉ ይታወቃል። ለዲW ዘገባ ሸዋንግዛው ወጋየው ሐዋሳም